മാറ്റണമെന്ന് പറയണം അല്ല പുതിയ മോഡത്തിൽ ഫൈബർ പറ്റുള്ളൊന്നും തോന്നുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു വളരെ ഉത്പന്നം കിട്ടുമായിരുന്നു ഫൈബർ തന്നെ വർഷമായിട്ട് ഫൈബർ ആണ് ഇപ്പൊ അവര് വയ്ക്കുന്ന മോഡം കുറെ കൂടെ സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ളതാ വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നാ കേറുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ശ്ലോകം ആ ചാപ്റ്ററും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഏതാ ഇന്നാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ക്ലാസ്സിൽ കേറുന്നത് അതെ അത് എടുത്തു വെച്ചു അത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം ബ്രാഹ്മണം അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ബ്രാഹ്മണം തുടങ്ങുന്ന മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഥഹൈനംഹോലൗഷീതകേയപ്രച്ഛ ജ്ഞവൽക്കേതിഹോവാചാം ബ്രാഹ്മണാ പുത്രേഷണായാശ്ച 
പിത്തൈഷണായാശ്ച ലോകൈഷണായാശ്ച വിധ്യാഥ ഭിക്ഷാചിത്യം ചരന്തി യാഹ്യേവാത്രീഷണ പാവിത്തൈഷണ യാവിത്തൈഷണ പാലോകേഷണ ഉഭയേഷണേയവത തസ്മാത് ബ്രാഹ്മണ പാണ്ഡിത്യം നിർവിദ്യ ബാല്യേന തിഷ്ഠാഫേത് ബാല്യം ച പാണ്ഡിത്യം ച നിർവിദ്യാധമുനി അമൗനം ച മൗനം ച നിർവിദ്യാ അഥ ബ്രാഹ്മണ സ ബ്രാഹ്മണ കേന സ്യാത് ഏന സ്യാത്തേനേതി സേവ അതോ അന്യതാർത്ഥം തോഹ കഹോല കൗശീലകേയ ഉപരരാമാം അഥ അനന്തരം ഹ ഏനം ഹൈനം അവനോട് ഹ അധികം ഏനം ഏനം അവനോട് ഹ തീർച്ച കണിക്ക കഹോല കഹോൽ അയാളാരാണ് കൗശീതകേയ കൗശീതകന്റെ പുത്രൻ എല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ പിതാവിന്റെ പരമ്പരയുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് കൗശീതകൻ എന്ന ഋഷിയുടെ പുത്രൻ കൗശീതക് അല്ല കൗശീതകേയൻ കൗശീതകേയൻ ആയ കഹോലൻ കഹോലൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര് പപ്രക്ഷ ചോദിച്ചു ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് വരിയല്ല ചില ആദ്യമുള്ള ബ്രാഹ്മണത്തിലെ ഒരേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചത് യാജ്ഞവൽക്ക് ഏത് ഹോവാച്ച യാജ്ഞവൽക്ക് ആണ് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു യഥേവ സാക്ഷാത് അപരോക്ഷാത് ബ്രഹ്മ മുമ്പ് മൂന്ന് നാല് വർഷം ചോദിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദ്യം യാതൊന്നാണ് സാക്ഷാത്തായിട്ടും അപരോക്ഷമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ യാതൊന്നാണ് ഈ ആത്മാ സർവാന്തര എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടലുള്ള ആത്മാവ് യാതൊന്നാണ് അത് എനിക്ക് വ്യാജക്ഷ തമ്മെ വ്യാജക്ഷ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുക ഏഷത്ത ആത്മാ സർവാന്തര ഈ ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തുള്ളത് കഥമോ യാജ്ഞവൽക്യ സർവാന്തര ഏതാണ് യാജ്ഞവൽക്യ എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തുള്ളത് എന്ന് ഇത്രയും വരെ ഇതുവരെയുള്ള ഈ നാല് ബ്രാഹ്മണത്തിലും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കോമൺ ചോദ്യമാണ് ഈ മറുപടിയിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ മറ്റവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ഇവിടെയും ചോദിച്ചു എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തുള്ളതാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കഥമോ യാജ്ഞവൽക്യ ഫർവന്ത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി യാജ്ഞവൽക്യ കഥമഹ എത്രാമത്തേതാണ് അകത്തുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അകത്ത് ഏത് എത്രാമത്തേത് എവിടെ എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി യോ അശനായാപ്പിപാഫേ യാതൊന്നിനാണോ അശനയും പിപാഫും അശന വിശപ്പ് പിപാഫ ദാഹം ശോകം മോഹം ജരാം മൃത്യും അത്യേ ദാഹവും വിശപ്പും ദുഃഖവും മോഹവും ജരയും മൃത്യുവും അതിക്രമിക്കുന്നത് യാതൊന്നാണോ യാതൊരു ആത്മാവാണോ ദാഹത്തെ അതിക്രമിക്കുന്നത് വിശപ്പനെ അതിക്രമിക്കുന്നത് ശോകത്തെയും മോഹത്തെയും അതിക്രമിക്കുന്നത് ജരിയെയും മുത്യുവിനെയും അതിക്രമിക്കുന്നത് ഏതം വൈ അതിനെ തന്നെയാണ് തമാത്മാനം വിജിത്വ ആ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണാഹ ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ പുത്രൈഷണായാശ്ച വിത്തൈഷണായാശ്ച ലോകൈഷണാശ്ചേ ലോക
കേക്കാലോ കേക്കാം സാറേ കേക്കാം ശരി ഇടയ്ക്ക് പോയതാ വന്നാ ഇങ്ങനത്തെ നോക്കാം യോ അശന പിപാഫേ ശോകം മോഹം ജലാമൃത്യു ആറ് വിഷയങ്ങളാവാം അശനാപിപാഫുകളൊക്കെ പ്രാണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദാഹവും വിശപ്പും ഒക്കെ പ്രാണശക്തിയുടെ വരുന്ന ഫലമാണ് പ്രാണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ശോകവും മോഹവും ശോകമോഹങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ജരയും മൃത്യുവും ശരീരത്തിന് ധർമ്മ അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മം മനസ്സിന്റെ ധർമ്മം പ്രാണന ധർമ്മം ഈ മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളെ അത്യേതി അതിക്രമിക്കണം ഈ മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളെ അപ്പുറത്ത് കടക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്തരമായ ആത്മാവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഉഷസ്ഥന്റെ ചോദ്യം ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഉഷസ്ഥന്റെ ചോദ്യം ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വം നിലനിൽപ്പ് അത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് കോഹലന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താ നിലനിൽപ്പ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യവും കാരണവും എന്നുള്ള രണ്ട് സംഘാതങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ടും പഠിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് കാര്യമായ ഒരു വസ്തു ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരവും ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും ആത്മാവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് പരമാത്മ ചെയ്തിനെന്ന ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യകാരണ സംഘാതത്തിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ കാരണ സ്വരൂപത്തിന് പോലും ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആത്മ ചൈതന്യം ഉണ്ട് ആ ആത്മാവിനെയാണ് ഉഷ്ണസ്ഥന്റെ ചോദ്യത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ദാഹം അതുപോലെ എന്താണ് സംസാര ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ആത്മധർമ്മം എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പോകാം പ്രാണന്റെ ധർമ്മത്തിനും മനസ്സിന്റെ ധർമ്മത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിനും അപ്പുറത്താണ് വ്യതിരിക്തമാണ് അതിന്റെ അതീതമാണ് ആത്മധർമ്മം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് വിശപ്പും ദാഹവും പ്രാണത്തോളവും ഉണ്ട് അത് പ്രാണന്റെ ധർമ്മമാണ് അത് ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അത് പ്രാണൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദാഹവും വിശപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോപവും താപവും ശോകവും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശോകമോഹങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ധർമ്മമാണ് ജലയും മുത്തു ഒക്കെ ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് ഇത് മൂന്നും വാസ്തവത്തിൽ സംസാരത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് ഈ പ്രാണന്റെ ധർമ്മവും മനസ്സിന്റെ ധർമ്മവും ശരീരത്തിന്റെ ധർമ്മവും ഇത് മൂന്നും ബാഹ്യങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും സംസാരത്തിന് ധർമ്മമാണ് ഈ ആറെണ്ണം ഈ സംസാര ധർമ്മത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെടാത്തതിനെയാണ് ആത്മാവ് എന്ന് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ആത്മസ്വരൂപത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് മൂന്നും ഈ ആറെണ്ണം ബാധിക്കാത്താണ് ആത്മാവ് ആത്മാവിന് ദാഹമില്ല വിശപ്പില്ല ആത്മാവിന് ശോകമില്ല മോഹമില്ല ആത്മാവിന് ജലയില്ല മൃത്യുവില്ല ഇത് രണ്ടും ആത്മ ഈ ആറും ആത്മധർമ്മങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതീതമാണ് ഇതിന് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ സംസാര ധർമ്മത്തിന് അതീതമായതാണ് ആത്മാവ് 
ഈ ആത്മാവിനെ ശരിക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസനായ പിപാഫെ ശോകം മോഹം ജലാമൃത്യും അത്തീൽ അതിനെ അതിക്രമിക്കാം ഏതം വൈത്തം ആത്മാനം വിധിത്വ ഈ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണാഹ പണ്ഡിതന്മാർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ പുത്രേഷണായ അവർക്ക് പുത്രേഷണയോ ലോകേഷണയോ വിത്തേഷണയോ ഉണ്ടാവില്ല പുത്രേഷണായ വിത്തേഷണായ ലോകേഷണായ വിധായ പുത്രനോടുള്ള ഏഷണയാണ് പുത്രേഷണ വിത്തത്തോടുള്ള ഏഷണയാണ് വിത്തേഷണ ലോകത്തോടുള്ള ഏഷണയാണ് ലോകേഷണ ഈ മൂന്ന് ഏഷണകൾ ഏഷണ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം എന്നാണ് ഇഷുധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഏഷണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇച്ഛിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം പുത്രനോടുള്ള ആസക്തിയാണ് പുത്രേഷണ വിത്തത്തുള്ള ആസക്തിയാണ് വിത്തേഷണ ലോകത്തുള്ള ആസക്തിയാണ് ലോകേഷണ ഇത് മൂന്നിനെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതം വൈ ആത്മാനം വിധിത്വ ഈ ആറെണ്ണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ പ്രാണന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും വൃത്തികൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ ഏഷണകൾ മൂന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതറിയാത്തിടത്തോളവും കാലവും മൂന്ന് ഏഷണകൾക്ക് വശംബദ്ധനായി തീരും പുത്രേഷണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രാണന്റെ അംശമാണ് അശനാപിപാസകളാണ് അതുകൊണ്ട് അന്നം ഉള്ളി ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ആ അന്നത്തിന്റെ അംശമാണ് പുത്രനായി പരിണമിച്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദാഹം വിശപ്പുകളും നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളവും കാലവും അന്നം ആഹരിക്കുന്നിടത്തോളവും കാലവും രേതസ് ഉണ്ടാകുന്നിടത്തോളവും കാലവും പുത്രൻ ഉണ്ടാകുന്നിടത്തോളവും കാലവും തൻ്റെ തന്നെ പുത്രനാണെന്ന ആത്മാഭിമാനത്തെ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ആ പുത്രനോടെ ഏഷണ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവിക ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആത്മവാക്യമായ പ്രാണധർമ്മമാണ് അതുപോലാണ് വിത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏഷണ ശോകമോഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വിത്തമുണ്ടാകണമെന്നുള്ള മോഹം അത് ശോകത്തിന് കാരണവുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടാണ് അതായത് മനസ്സിന്റെ ധർമ്മം കൊണ്ടാണ് വിത്തത്തിനുള്ള ഏഷണ കാമന ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ ശരീരത്തിന് ധർമ്മമായ ജലകളും മൃത്യവും ലോകം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലവും ലോകത്തിനോടുള്ള ആ അഭിനിവേശം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളിലെ പ്രതീകങ്ങളായ ആറവസ്ഥകളെ അതിക്രമിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചാൽ മൂന്ന് ഏഷണകളെയും അതിക്രമിക്കാൻ പറ്റും പുത്രേഷണയും വിത്തേഷണയും ലോകേഷണയും വിത്തായ കടന്നിട്ട് അതിക്രമിച്ചിട്ട് അഥ അനന്തൽ ഇതിനെല്ലാം ജയിച്ചാലോ പുത്രനോടുള്ള കാമനകൾ ആസക്തി ഒഴിവായി ധനത്തിനുള്ള ആസക്തി ഒഴിവായി ലോകത്തിനോട് പോലുമുള്ള ആസക്തി ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭിക്ഷാചര്യം ചലന്തി പിന്നെ ഈ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നത് വരെ ഈ പ്രാണൻ കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി ഭിക്ഷയെ ആചരിക്കണം അപ്പൊ അന്തിമ നിമിഷം വരെയും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം വിത്തമുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക് കർമ്മത്തിന് പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ വിത്തേഷണയും ലോകേഷണയും ഒക്കെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന സാധ്യങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റും സാധിക്കേണ്ട കാര്യം സാധനം കാര്യകാരണത്തിന് പകരം രണ്ടു വാക്കുകൾ പറയാം സാധ്യവും സാധനയും സാധ്യം എന്താണ് സാധിക്കേണ്ടത് സാധന എന്താണ് അതിന് കാരണം 
ലോകത്തിനോടും വിത്തത്തിനോടും പുത്രനോടും അഭികാംക്ഷ ഉണ്ടാകൽ സാധ്യമാണ് അതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് മനസ്സും പ്രാണനും ശരീരവുമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ സാധ്യസാധനകൾ രണ്ടും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിനെ അതിക്രമിച്ചാൽ ഏഷണകളെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റും ഏഷ്ണകളിൽ നിന്നും അപ്പുറത്ത് കടന്നാൽ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഏഷ്ണകളും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ ജീവിതം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഭിക്ഷ ചരിക്കാം അങ്ങനെ എന്താണ് അവിടെ ഭിക്ഷ ചരന്തി എന്നുള്ളത് ഭിക്ഷ ആചരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏഷ്ണകളിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് ആചാര്യയിൽ നിന്ന് വേദങ്ങളും ആത്മജ്ഞാനവും സമ്പാദിച്ച് ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ബലത്തെ ആശ്രയിച്ച് അവർ നിൽക്കണം ആ ജ്ഞാനബലത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ കരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്ണത്രയത്തിലേക്ക് വലിച്ചിരക്കാൻ പിന്നെ ശക്തി ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് ആചാരങ്ങളെല്ലാം സദാചാരമായിരിക്കണം എന്ന് ബ്രാഹ്മണ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഭിക്ഷാചര്യാം ചരന്തി യാ ഹെയ് ഏവ പുത്രേഷണ സാവിത്രേഷണ യാതൊന്നാണോ പുത്രനോടുള്ള ഏഷണ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വിത്തത്തിനുള്ള മേഷണ യാ വിത്തീഷണ സാ രോഗ ഈഷണ ഈ മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ഏഷണയാണ് അഭിനിവേശമാണ് പുത്രനോടുണ്ടാകുന്ന അതേ അഭിനിവേശമാണ് വിത്തത്തിനുണ്ടാകുന്നത് വിത്തത്തിനുണ്ടാകുന്ന അതേ അഭിനിവേശമാണ് ലോകത്തിനുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അഭിനിവേശത്തെ അതിജയിച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അഭിനിവേശമാണ് കാരണം കാര്യങ്ങളാണ് പുത്രനും വിത്തവും ലോകവും ഇതിന് രണ്ടിനെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് യാ വിത്തേഷണ ഫാലോകേഷണ ഉഭയേതേഷണേവ ഭവത ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഏഷണകളും ഭവത ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം തസ്മാത് അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടിയവൻ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവൻ പാണ്ഡിത്യം നിർവിദ്യ പാണ്ഡിത്യത്തെ കൊണ്ട് നിർവേദം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നിർവിദ്യ നിർവേദം ഉണ്ടാക്കുക അറിവ് കൊണ്ട് നിർവേദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാല്യേന തിഷ്ഠാഫേത് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാല്യം ച പാണ്ഡിത്യം ച നിർവിദ്യാഥ എന്നിട്ട് പതുക്ക ബാല്യത്തെയും പാണ്ഡ്യത്വത്തെയും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അതിക്രമിച്ചിട്ട് മുനിയാവുക അമൗനം മൗനം ച നിർവിദ്യ മൗനത്തെയും അമൗനത്തെയും എന്താണ് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഥ ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണനായി തീരുക ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സബ്രാഹ്മണ കേനസ്യാത്ത് ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏനസ്യാത് തേന ഈതിശേവ ഏനസ്യാത് യാതൊന്നുകൊണ്ടാണോ ബ്രാഹ്മണത്വം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യം അന്യത് ആർത്തം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നശ്വരമാണ് അതോഹ കോഹല കൗശീല കേര ഉപദ്രവ ഇവിടെ മൂന്ന് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വന്നത് ഒന്ന് ശരീരം പിന്നൊന്ന് മനസ്സ് പിന്നൊന്ന് പ്രാണം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആത്മാവ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ ബാഹ്യമായ ഭൗതികങ്ങളായ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് പുത്രനും വിത്തവും ലോകവും ഈ മൂന്നിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാമനകളാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ കാമനകൾ മനസ്സിൻ്റെ കാമനകൾ പ്രാണൻ്റെ കാമനകൾ മൂന്ന് കാമനകൾ നമ്മളെ മൂന്ന് വിഷയത്തിലേക്ക് വലിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പ്രാണൻ ഉള്ളിടത്തോളവും കാലവും പുത്രനോടും മനസ്സുള്ളിടത്തോളവും കാലവും എന്താണ് ഈ ശോകമോഹങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന 
ധനത്തിനോടും അതേപോലെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലവും ലോകത്തിനോടുമുള്ള ഒരു ആസക്തി നമുക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ആത്മാവിനെ ശരിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ച ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് ആത്മ ഇതല്ല ആത്മാവ് എന്ന് ശരീരഭിന്നമായ മനോഭിന്നമായ പ്രാണഭിന്നമായ അന്തരമായ ഒരു ചൈതന്യത്തെ എപ്പോഴാണോ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഏഷണകളെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും ഏഷണകളിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞാലോ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരും ഇതാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഉള്ളവനായിത്തീരും അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനായി തീർന്നാൽ അതിന് കാരണം എന്താണ് പാണ്ഡിത്യമാണ് അത് ബാല്യം മുതലേ സമ്പാദിച്ചു വരണം ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പണ്ഡിതനാകുന്നത് ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി 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 കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വിരക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചാൽ ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാല്യത്തെയും പാണ്ഡിത്യത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി നേടണം കണ്ടില്ല ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഓരോന്നിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ പറ്റണം അതിൽ നിൽക്കാനല്ല പാണ്ഡിത്യമൊക്കെ എന്താണ് ഉപകരണങ്ങളാണ് ബാല്യവും ഉപകരണങ്ങളാണ് അത് രണ്ടും കളഞ്ഞാൽ മുനിയായി തീരാം അപ്പോഴാണ് ആരാണ് മുനി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗനം നടിക്കുന്നവൻ എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താണ് എപ്പോഴും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രം ലയിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് മുനി അതുകൊണ്ട് അമൗനവും മൗനത്തെയും എന്ത് ചെയ്യണം അതിജീവിക്കണം അമൗനം മൗനത്തിൽ തൊട്ടുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതിനെ അതിജീവിച്ച് മൗനത്തെയും അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായ ബ്രഹ്മത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പ ചോദിച്ചു ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് അപ്പ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം ഈ ആത്മജ്ഞാനം സ്വയം അനുഭവിക്കലാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞത ബ്രാഹ്മണ്യം അതങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാ നശ്വരങ്ങൾ നശിക്കാത്തത് ഈ ആത്മജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നശിച്ചു പോകും ഈ ഈ പരമാത്മ ചൈതന്യം എന്ന ജ്ഞാനം രണ്ടും അറിയേണ്ടതും ജ്ഞാനമാണ് അറിവും ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് സാധ്യവും സാധനവും സാധിക്കേണ്ടത് ജ്ഞാനമാണ് അതിനുള്ള സാധനവും ജ്ഞാനമാണ് ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ടേ ആത്മജ്ഞാനം അറിയാൻ പറ്റും ബ്രാഹ്മണ്യത കൊണ്ടേ ബ്രഹ്മജ്ഞനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രഹ്മജ്ഞനാകയാൽ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ്യത വേണ്ട അതിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായി ബ്രാഹ്മണനായി പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ സാധ്യവും ഇല്ല സാധനവും ഇല്ല സാധനം കൊണ്ട് സാധ്യത്തെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഉപേക്ഷിക്കും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണനായത് എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലും അപ്രസക്തമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ നശ്വരങ്ങളാണ് സാധനങ്ങളും സാധ്യങ്ങളും പ്രാണനും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയവും ശരീരവും ഒക്കെ നശ്വരങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായി മറയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഒരിക്കലും നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആത്മ ചൈതന്യം എന്ന തത്വം മാത്രമാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അന്തരമായി ഉള്ളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് ആത്മസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യവത്യൻ സുദീർഘമായ മൂന്ന് ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കഹോലൻ എന്ന കൗശീത കയ്യൻ രണ്ട് കൈയും കൂപ്പി പിന്തിരിക്കും അപ്പൊ ആത്മസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് പറയൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഖണ്ഡത്തിൽ കൂടി നിർവഹിച്ചത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ബ്രാഹ്മണത്തിൽ കൂടി ആത്മസ്വരൂപം അത് പ്രാണനല്ല ശരീരവുമല്ല പിന്നെ മനസ്സുമല്ല ഈ മൂന്നിൻ്റെയും അപ്പുറത്താണ് അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ മൂന്നിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ദാഹുവും വിശപ്പും അതുപോലെ എന്താണ് ശോകമോഹങ്ങളും അതേപോലെ ജലാമൃത്തുകളും ഇത് മൂന്നും ഉള്ളിടത്തോളവും കാലവും ഇതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാം ഇത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വയം ബോധ്യമാകണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആത്മാവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല 
എന്റെ അറിവ് ദാഹത്തെ കുറിച്ചും വിശപ്പിനെ കുറിച്ചും മോഹത്തെ കുറിച്ചും കാമത്തെ കുറിച്ചും ജയയെ കുറിച്ചും മുത്തുവിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഈ ആറ് അറിവുകൾ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആറ് അറിവുകളും അത് ഭൗതികമാണ് അത് ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് ഏഷണകളാണ് ഇതിനെ അതിജീവിച്ചാൽ മൂന്ന് ഏഷണകളെയും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഏഷണകളെയും അതിജീവിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ പറ്റും ആത്മജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഒരു സാധനയാണ് അത് കാരണമാണ് ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇയാൾ നേടേണ്ടത് ആത്മാവിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് സാധനം കൊണ്ട് സാധ്യത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സാധനം ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടാകുക പ്രാണനിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടാകുക മനസ്സിൽ നിന്ന് വിരക്തി ഉണ്ടാകുക അവയുടെ സാധ്യങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വിരക്തി ഉണ്ടാകണം ഏഷ്ണത്രയങ്ങളിൽ നിന്നും വിരക്തി ഉണ്ടാകണം അതിൽ നിന്നും കൂടി വിരക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഈ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി ഉണ്ടാകണം അതിൽ നിന്നും വിരക്തി ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആത്മബോധം എന്നുള്ള ആ ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് താൻ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യങ്ങളും ഇല്ല എല്ലാം അസ്തമിച്ചു ബാക്കി എല്ലാം നശിച്ചു ഇനി ഇത് മാത്രമേ അതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് താൻ ആരാണെന്ന ചോദ്യം പോലും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മീനോ തത്വമസീനോ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് സാക്ഷാത്കൃതനായതിനു ശേഷം താൻ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്രസക്തമാണ് ഈ ചോദ്യം എന്ന് ആത്മാവിന്റെ ഉദാത്തമായ ഒരു തത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ആജ്ഞവൽക്കൻ പിന്തിരിഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ കാപ്പോലൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട അവിടെ ചോദ്യം ഉപസംഹരിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതിന് പിന്തിരി ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കി പറയണോ അതോ ഏകദേശമായിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്തിലപ്പം ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അല്ലയോ സാറേ പറയുന്നത് ആ അസ്തിത്വം അറിയാൻ എന്റെ സ്വരൂപം അറിയണം ആ ആത്മസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു ആത്മബോധത്തിന്റെ തലം ആണ് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്വരൂപമായി എത്തിച്ചേരുക അതാണ് എന്റെ സ്വരൂപം പിന്നെ എന്റെ അപ്പുറത്തില്ല അതാണ് ഒരു മൂർത്തി ആകൃതി കാണിച്ചു കൊടുക്കലല്ല ഇതിനെല്ലാം അതിക്രമിച്ച് അവിടെ ആ ബോധേരുക അങ്ങനെ ചേർന്ന പിന്നെ പിന്നെ ചോദ്യമില്ല വിഷയങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ നശം ആ പരമമായിട്ടുള്ള ആ ബോധ ആ എന്താ പറയുന്നത് ആ ബോധാവസ്ഥ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാം നശം അന്യത അർത്ഥം അതോ അന്യത അർത്ഥം അന്യത ആർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കഹോലിനൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല ചോദ്യം കിട്ടിയാൽക്ക് വ്യാഖ്യമിക്കുന്ന കഴിവ് അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഉത്തരം വേറെ വേറെ തലത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചു എത്തിച്ചു അപ്പൊ സുഖമായും ആത്മസ്വരൂപത്തെ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്തി നിക്കുക അതിന് പിന്നെ സ്വരൂപം പറയാനില്ല സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അതിനൊരു സ്വരൂപം പിന്നെ പറയാനില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സ്വരൂപം ഇവിടെ അനുഭവമാണല്ലോ സാറേ 
അനുഭവം കൊണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ കാര്യ കാരണങ്ങളും ഇല്ല സാധ്യപാദനങ്ങളും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആ അനുഭവം പക്ഷെ ഇനി ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവരവരുടെ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞു നിൽക്കാനും ഇപ്പൊ വായു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിന് സ്വരൂപം പറയാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി തലങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ചെടികൾ അനങ്ങുന്നു ഞാൻ ചലിക്കുന്നു ഇവിടെ ചെ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് പറയാം പക്ഷെ വായുവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സ്വയം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിനെ പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആവാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് സ്വയം അനുഭവിച്ച മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആവാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കും ഇതുപോലെയാണ് ഒരു സ്വരൂപമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആവില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യം മുട്ടി ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല വിദഗ്ധമായിട്ട് കഹോലന്റെ ചോദ്യത്തെ അവിടെ മടക്കി വെച്ചു യാജ്ഞവൽക്കൻ ഇതുവരെയുള്ള ഓരോ ഓരോ ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ഓരോരുത്തർ മെനക്കെട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ യാജ്ഞവൽക്കൻ തന്റെ ഉദാത്തമായ ചിന്ത കൊണ്ട് ആത്മസ്വരൂപത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ചോദ്യകർത്താക്കളെ ഒക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മടക്കി പിന്തിരിച്ചു ഇതാണ് ഇവിടെയും സാറെ ശരിക്കും ഈ വിഷയം നമ്മളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാവ്യ രചനയെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യോത്തര അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ ഉപനിഷത്ത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണേ നമുക്ക് സുതാര്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക തക്കതുപോലെ ഒരു ചോദ്യോത്തര ഒരു സംവാദ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു സംവാദ രീതി കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള ഓരോരുത്തരെ ഇവിടെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് നിരത്തിയിട്ട് ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഒരാളാണ് അതെ 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 ഒരു മുന്നിൽ തന്നെ തന്റെ ചിന്തയിൽ പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പൂർവപക്ഷമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് താൻ തന്നെ സമാധാനം കണ്ടെത്തി ഉറപ്പിക്കൂർവപക്ഷവും ഉത്തരപക്ഷവും ഒരേ ആള് തന്നെ എന്നിട്ട് വിഷയത്തെ അങ്ങനെ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് അവസാനം വന്നിട്ട് ദൃഷ്ടാവും ദൃശ്യവും ദൃശ്യ വിഷയവും അറ്റുപോയിട്ട് ആ അവന് ചോദ്യമില്ല ചോദ്യകർത്താവില്ല ഉത്തരവില്ല ഉത്തരം മുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ കാരണം ഇല്ല പിന്നെ അതെ ഉത്തരം അതെ ഉത്തരം അങ്ങനെ ആവശ്യത്ത അതെ അഥഹീനം കഹോല കൗഷീതകേയ തപ്രച്ചാം യാജ്ഞവൽക്കേതി ഹോവാച യഥേവ അക്ഷര അല്ല സാക്ഷാത പരോക്ഷാത് ബ്രഹ്മ ആത്മാ സർവാന്തര തമ്മേ വ്യാജക്ഷേരി ഏഷത ആത്മാ സർവാന്തര കഥമോ യാജ്ഞവൽക്യ സർവാന്തര യോ വശനായി പാഫേ ശോകം മോഹം ജരാം മർത്യുമത്യേതി ഏതം വൈതം ആത്മാനം വിജിത്വാം ബ്രാഹ്മണാഹ പുത്രൈഷണായാശ്ച വിത്തൈഷണായാശ്ച ലോകൈഷണായാശ്ച വിത്തായാഥ ഭിക്ഷാതിഥ്യം ചരന്തി യാ കേവ പുത്രൈഷണ സാ വിത്തീഷണ യാ വിത്തീഷണ സാ ലോകേഷണ ഉഭയേഷണേവത തസ്മാത് ബ്രാഹ്മണ പാണ്ഡിത്യം നിർവിദ്യ നിർവിദ്യ ബാല്യേന തിഷ്ഠാഫേത് ബാല്യം ച പാണ്ഡിത്യം ച നിർവിദ്യാഥ മുനി അമൗനം മൗനം ച നിർവിദ്യാഥ ബ്രാഹ്മണ സ ബ്രാഹ്മണ കേന സ്യാത് ഏന സ്യാത് തേന ഈദ്സേവ അതോ അന്യതാർത്ഥം തോഹ കഹോല കൗഷീതകേയ ഉപരരാമാം അഥഹൈനം കഹോല കൗഷീതകേയ പപ്രക്ഷാം യാജ്ഞവൽക്കേതി ഹോവാചാം യഥേവ സാക്ഷര സാക്ഷാത് അപരോക്ഷാത് ബ്രഹ്മ യ ആത്മാ സർവാന്തര തമ്മേ വ്യാജക്ഷേതി ഏഷത ആത്മാ സർവാന്തര കഥമോ യാജ്ഞവൽക്യ സർവാന്തര 
यो अशना या पिपाफे शोकम मोहम जराम मत्त मत्तेदि एदम मई तमात्मानं विजित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च दोगेशनायाश्च भ्यायाथ भिक्षादिद्यं चरन्ति या केव पुत्रेशना फा वित्तेशना या वित्तेशना फा दोगेशना उभेहेते एशनेव भवतः तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्य स्वादि संशय स्वादि <laughs> 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 अषय समय अड़ताषत् प्रधानपेट भाग आरा ब्राह्मण अब चौदह चो गार्गी गार्गी विदग्ध चौदह चौदह गार्गे मड़क गार्गी चौदह याज्ञ मैं विषम ऐसी गार्गी स्थापिक आंग निर्थावीणुपर गार्गी निशब्द याज्ञ मड़क आर्गी अत्र वेदांतपर कहवर स्त्री कथापात्र गार्गी कथ बोध्यू पूर्णमत नमस्कार